。希儿，看在你娘的面子上，你只要肯在父王面前立下重誓，从今以后，与那个樊倩英一刀两断，心里不再想着他，父王就饶了你。琪儿，还不快快向王爷立下重誓！娘，父王，孩儿不能立此重誓，孩儿不想欺骗你们，因为孩儿做不到。七儿，你就醒醒吧！那个樊倩影对你的感情根本不是真的，她接近你就是为了利用你，她根本就不爱你，更不值得你爱。不，不是的，我相信倩影是爱我的。父王，虽然我们俩立场不同，但是我们俩却是真心相爱的，并且我们俩谁都不愿意玷污了这份真情。王爷，来人！二公子违反禁令，私放强敌，罪不可赦，托人去给我斩了！王爷，父王不可呀！王爷，王爷，姐姐只有琪儿这么一个儿子。王爷若杀了琪儿，琴琴也就不活了。王爷，你现在可愿立誓了？快呀！父王，儿子早已对倩影立过誓，永不相负。我若是再发一个假誓，那不仅是对倩影不忠。也是对您不孝，拖出去！王爷，王爷，你若杀了琴，贱妻此生已无可恋。王爷，就此永别。娘，王妃，娘。玉柔，看在你尽心尽力，扶持了本王二十年的份上，我就饶了妻儿这一次。不过，死罪可免，活罪难饶。来人，在将二公子推出去，重责五十军棍。是。谢王爷不杀之恩。你给我千万忍住，不可露出任何破绽，不然你帮不了琪儿，反而会害了她。山。
经让你走了吗？你为何还要回来？是我把你害成这样的，我舍不得你，你放心不下。你不是说过，你从来就没有喜欢过我吗？我那么说，只是不想连累你。我怕你会一直牵挂我。其实，在我心里。你别动，才刚给你上的药，是你亲自给我上的药吗？那我这顿军棍挨的真是太值了。别走了，好吗？你答应了，我答应了，答应了。叫。玉，玉，樊师姐，吴三桂怎会把我们的底细一下子了解的这么清楚？难不成我们明珠谷中也有平西王府的奸细？不错，咱们明珠谷中不仅有鳌拜安插的奸细，还有平西王府安插的奸细。师弟，我们现在该怎么办？这样吧，大师兄和师傅他们正在前往滇都，我现在就赶去与他们会合，告诉他们这个重大的消息。至于你，你还是想办法继续留在吴应奇的身边，再打探一些消息。其实，我担心吴三桂会对吴应奇重罚，也很想回去看看他现在到底是什么样子。可是，他已经知道我们是明珠谷的人，这次能放我们走，也是看在以前的情分上。而且，他也说过，再也不想见我。他那只是一时生气说的气话，他其实心里还是很想再见到你的。师姐，我看得出来，吴英奇对你是真心的，而且他对他父亲吴三桂，一切的所作所为也似乎并不赞同，所以，他心里并不会真的憎恨你。可就是因为他对我是真心的。我才不想再利用他，师姐。我们要做的，是光复大明的天下，造福天下百姓。连大师兄都可以为了光复大明的大业，把与小师妹的儿女情长暂时放到一边。你可千万不要在这个时候犯糊涂，因为吴三桂那个大奸贼的儿子而分不清轻重。好，我这就回去。